ಇದೊಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಯಾಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅತೃಪ್ತರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರ ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅತೃಪ್ತ ನಾಯಕರು ಹೊಸ ಸಚಿವ ಸಂಚ ಹೊಸ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಭೆ ಸೇರಲು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವ ನಿರ್ಣಯ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗಲಿದೆಯಂತೆ ಅತೃಪ್ತರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಹಂಗಂತೆ ಹಿಂಗಂತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಶಾಸಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಶಾಸಕರ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ನಾಯಕ ಯಾರು ಈ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಖರ್ಚು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನಾಯಕರು ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬಳಿ ಇದೆ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವರ ಜಾಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇದೀಗ ಗುಪ್ತ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅತೃಪ್ತರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಕೇರೂರು ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೈಲಿಗೆ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋದ್ರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವತ್ತಿಂದ ಹೊರಸೂಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರೇಕೇರೂರು ಹಾವೇರಿಯ ಏಕಮೇವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಹಿರೆ ಹಿರೇಕೇರೂರಿನ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ರು ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರೆಲ್ಲರ ನಾಯಕ ಯಾರು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿನ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತೃಪ್ತರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಿರೇಕೇರೂರು ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ವೀಕ್ಷಕರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಕೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಇಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಚೀಫ್ ಆನಂದ್ ಬೈದರಮನೆ ಆನಂದ್ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಯ ಖಚಿತತೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಖಾತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ಗಮನಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೂಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷೇತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೈತ್ರಿ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅತೃಪ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಿ ಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷೇತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಈಗ ನಡೀತಿರೋ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 